ஆண்டவர் என்னை சந்தித்ததை நான் ஒரு நாளும் மறப்பதில்லை என்னுடைய தாயின் பேர் மாக்ரட் என்னுடைய தந்தையின் பேர் ஹே நிலைமை இவங்களுக்கு நான் முதல் பிள்ளை ஆனால் நான் இவர்களுடைய வயிற்றிலே பிறக்கும்படி காண்டவர் செய்த ஒரு பெரிய கிருவை நல்ல அம்மா நல்ல அப்பா அதே வேளையில் ஆண்டவர் முன்கூட்டியே என்னை ஊழியத்துக்காக தெரிவு செய்தார் என்று அவர்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஆறு வயது அல்லது ஏழு வயது இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய தாயார் ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்தை சார்ந்தவைய சார்ந்தவளா இருந்தபடினா அந்த ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச்சில் இருந்து ஆவி கூட்டம் அந்த ஒரு கூட்டம் வைப்பார்கள் அதிலே எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது கரல் பப்பா என்ற ஒரு சென்ட்ரல் காலேஜில் மாஸ்டராக இருந்த ஒரு பேக ஒரு மனிதன் அவர் வந்து கிட்டார் அடித்து பாட்டு படிப்பார் அப்பொழுது அந்த ஜப கூட்டம் என்னுடைய தாயாரினுடைய அக்காவின் வீட்டிலே என்னுடைய பெரியம்மாவின் வீட்டிலே அது நடந்தது அது நடக்கும் பொழுது நான் நினைக்கிறேன் எத்தனை எனக்கு நான் நினைக்கிறேன் செவன் இயர்ஸ் ஆல்ட் என்று ஏழு வயது என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் கலர் கரல் பப்பா என்ற அந்த அந்த பேக மனிதன் அலெலுயா அலெலுயா இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவன் ஈந்தார் ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற பாடலை அவர் படிப்பார் நல்லா கிட்டார் தட்டி படிப்பார் அனைவரும் எனக்கு தேவ பக்தி என்றால் என்னென்று தெரியாது மரியால் பக்தியும் இல்லை இயேசு பக்தியும் இல்லை அந்தோனியார் பக்தியும் இல்லை சும்மா அம்மாக்களோட போய் தாய் தந்தையோட போய் உட்கார்ந்து அவரிடத்துல இருப்பேன் ஆனால் அங்கே கிட்டார் அடித்து பாட்டு படிக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஒரு சம்பவம் என்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்பட்டது அந்த சகோதரன் அலெலுயா அலெலுயா இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனிந்தார் ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற பாடலை படிக்கும் பொழுது இன்றைக்கு எப்படி ஒரு மின்சாரம் போன்ற வல்லமை தேவ வல்லமை எனக்குள் இறங்கி வருகிறதோ அப்படியே அந்த சின்ன வயதிலே இயேசுவை தெரியாத நேரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை என்னுடைய சரீரத்துக்குள்ளே ஊடுருவி வந்தது அது வரும் பொழுது நான் அழுது கொண்டிருப்பேன் குறிப்பாக அந்த பாடலின் மாத்திரம்தான் வேற எத்தனையோ பாடல்கள் படிப்பார்கள் தொடுமேன் கண்களை படிப்பார்கள் தொட்ட மாதிரியே இல்லை ஆனா இயேசு வந்தார் என்னை கண்டார் ஜீவனிந்தார் ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற பாடலை படிக்கும் பொழுது ஒரு மின்சார வல்லமை போன்ற பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை எனக்குள்ளே இறங்கி வரும் என்னுடைய மேல் எல்லாம் கிரண்டு கரண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் அழுது கொண்டே இருப்பேன் ஏன் அழுதுற ஒண்ணுமே புரியல எதற்காக ஒண்ணுமே புரியல காலங்கள் உருண்டோடிட்டு நாட்கள் போனது இயேசுவை அறியாமல் வாழ்ந்து பல தீய நண்பர்களோடு என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தது தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு வந்தது இந்த தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டில் அதுதான் என்னுடைய ஸ்பெஷல் இயர் ஜூலை மாதம் நான் பாஸ்கெட் பால் விளையாடுவதற்காக சென்ட் மைக்கல்ஸ் காலேஜுக்குள்ளே போன பொழுது ஒரு சகோதரர் இயேசுவை பற்றி இன்னொரு சகோதரரிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவார் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் இயேசு உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இயேசு 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் நான் பாஸ்கெட் பால் விளையாட போன பொழுது என்னுடைய நண்பனை பிடித்து அவர் அறுத்து கொண்டு இருந்ததினாலே என்னுடைய நண்பன் என்ன செய்தார் 
இங்கே வா இவன் சொல்லுகிறதை கேளு சொல் நானும் போய் என்ன இருக்கிறான்னு சொல்லி அவளத்து போய் நின்றா என்ன டைம் அவன் இயேசு 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 என்று சொல்லி கொண்டே இருந்தார் இதை கேட்ட பொழுது இயேசு இயேசு என்ற வார்த்தை அவன் என்னுடைய நண்பனுக்குள்ளே போனதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அது தைக்க ஆரம்பித்தது இயேசு இயேசு என்ற சொல் அப்பொழுது நான் அந்த சுவிசேஷத்தை சொன்னேன் இயேசுவை பற்றி சொன்ன அந்த நண்பனிடத்திலே கையை நீட்டி சொன்னேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசு மாற்றுவாரா அப்படி என்று கேட்டேன் அவர் சொன்ன நிச்சயமா மாற்றுவார் அப்ப நான் சொன்னேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசு மாற்றல் என்று சொன்னா நான் உங்கள் நீங்க சொல்லுற சுவிசேஷ ஊழியத்திலே நான் வந்து உங்களுக்கு நான் அடிப்பேன் அப்படி என்று சொன்னேன் அந்த மிரட்டுதலை அந்த சகோதரன் கேட்டு அவன் பயப்படல சிரித்தார் சிரித்து விட்டு உன்னுடைய ரவுடி வாழ்க்கையை கத்தர் மாற்றுவார் அப்படி என்று சொன்னார் நான் பார்க்கலாம் அப்படி என்று சொல்லிவிட்டு என்ன நான் பாஸ்கெட் பால் விளையாடிட்டு வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போய் படுக்கைக்கு போய் பெட்டில் ஏறி படுக்கும் முதல் வளமையாகவே ஜபிக்க சொல்லி எங்கள் அம்மா அப்பா கற்று தந்திருக்கிறாங்க ஆகவே நான் ஜபிப்பதற்காக இருந்து கையை கூர்ந்த கூப்பிட்ட பொழுது இந்த சகோதரன் சொன்ன வார்த்தை எனக்குள்ளே ஞாபகம் வந்தது இயேசு உன் வாழ்க்கையே மாற்றுவார் ஆகவே நான் சொன்னேன் உண்மையான உள்ளத்தோடு சொன்னேன் ஒருவர் உண்மையா இருந்தார் அவர் என் வாழ்க்கையை மாற்றட்டும் அப்படி என்று சொல்லிட்டு படுத்துட்டேன் இதுதான் ஜபம் இவ்வளவுதான் நீ எல்லாம் சொல்ற மாதிரி தான் நான் இப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே இவரை தூக்க காலையில் எழுந்தனவுட எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாற்றம் சூப்பர் நேச்சுரல் டிஃப்ரெண்ட் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தேவ மாறுதல் என குளிர்ந்தது புரியல சிகரெட் நினைத்தால் அது அருவறுப்பாயிருந்தது சத்தி எடுக்கிறது போல் இருந்தது ஏதாவது பியர் அப்படி நினைத்தால் அது சத்தி எடுக்கிறது போல வரும் எனக்குள்ளேயே ஏதோ ஒரு மாற்றி ஆகவே நான் பார்த்தேன் அந்த சகோதரனுடைய ஞாபகங்கள் எனக்கு வர துவங்கினது அது மாத்திரம் அல்ல என்னுடைய ரூபுக்குள்ள சத்தி எடுக்கிற மாதிரி அந்த காரியங்களை பாவ காரியங்களை நினைக்கும் பொழுது சத்தி வார மாதிரி இருக்கும் அவை வழியால போய் அந்த வழி கேட்டிலே என்னுடைய கரங்களை வைத்து கொண்டு அப்படியே எனக்குள்ள என்ன நடந்தது என்று சொல்லி வானத்தை ஒரு விசை பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் வானத்தை பார்த்ததுல இருந்து என்னுடைய கண்களினாலே கண்ணீர் ஓட ஆரம்பித்தது என் வாயில் இருந்து இயேசுவே 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 என்ற வார்த்தைகள் புறப்பட ஆரம்பித்தது கண்கள் வானத்துக்கு நேர ஏறெடுக்கப்பட்டது என் வாயில் இருந்து இயேசுவே இயேசுவே என்ற சொல் யாரும் சொல்லித்தராம அப்படியே உள்ளத்துல இருந்து வர ஆரம்பித்தது கண்ணால் கண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது உடனே என்னுடைய பைக்கை எடுத்துட்டு அந்த சகோதரன் எங்க இருக்கிறான் என்று தேடி 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 அவனை கண்டுபிடித்து அவன் சொன்ன நீங்கள் அந்த இயேசுவை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க நானும் கிறிஸ்டியன் தான் ஆனா இயேசுனா அதனை பற்றி எனக்கு தெரியாது தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்க அப்படி என்று சொன்னேன் அவர் எனக்கு இன்னும் ஆழமாய் சொன்னார் நான் சொன்னேன் உங்களுடைய சேர்ச்சுக்கு நான் வரலாமான்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தாராளமாய் வரலாம் அப்படி சொன்னேன் என்னுடைய அம்மா அப்பாக்கு இது விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் நான் கட்டாயமாக வருவேன் அப்படி என்று சொல்லி என்னுடைய அந்த முதல் நான் ஆவிக்குரிய தலைமைப்பிடம் பிரதர் வின்சென்ட் பாலநாதன் அவர் என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருந்தார் அவர் இடத்திலே ஆண்டவர் என்னை கொண்டு போய் சேர்த்தார் அவர் அழகாக சொல்லி தந்தார் இயேசு மண்டை என்னுடைய வாழ்க்கை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுத்தேன் என்கிற சபையிலே வழி தேசத்தில் இருந்து கேரன் ஜெனி என்கிற ரெண்டு சகோதரிகள் இங்கிலாந்து தேசத்தில் இருந்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு என்ன தெரியாது அவை அவர்கள் வந்து ஊழியம் செய்து ஒவ்வொருவருக்காக ஜபிப்பது வழக்கம் அதன்படி அவர்கள் ஜபித்தார்கள் லைனிலேயே போனார்கள் எல்லாருக்கும் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது நான் ஆச்சரியமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சிலர் அழுதார்கள் சிலர் விழுந்தார்கள் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இப்படி ஆண்டவர் பேசுவாரான் அப்படி ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் அப்படி ஜபம் பண்ணி போனார் கடைசியிலே என்னுடைய தேன் வந்தது என் தலையிலே சிஸ்டர் ஜெனி கரத்தை வைத்தார்கள் வைத்தவுடன் 
அநேக தீர்க்க தரிசனங்களை உரைத்தார் நான் எப்படி உனை பயன்படுத்த போகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் எப்படி ஒரு உயர்த்துவேன் என்று நான் சொல்லிக்கொண்டே போனாங்க எனக்கு அதெல்லாம் பெருசா படல ஏன்னா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் ஆனால் கடைசியில் ஒரு வார்த்தை அந்த சகோதரிக்குடாய் வந்தது நான் தான் நான் தான் உன்னை மரணத்தில் இருந்து காப்பாற்றினேன் அந்த வார்த்தை வந்தவுடன் எனக்குள்ளே பெரிய சந்தோஷம் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்டு அது என்னை முன்ன பின்ன தெரியாத சகோதரி கூட ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் ஒரே ஆச்சரியம் வீட்டை வந்து எனக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் இப்படியும் ஆண்டவர் பேசுவாரா தெளிவாய் பேசுவாரா துளியமாய் பேசுவாரா அதெல்லாம் பெரிய கேள்வி அப்படியே வந்து ஜபம் பண்ணினேன் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு முறையும் அழகாக நீ நடத்தி வந்த கடைசி ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை என்னோடு பேசினார் டிஜிஎஸ் தினகரனை கண்டவுடன் எனக்கு அவரை போல சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யணும் என்று பெரிய விருப்பம் அப்படியே செய்திகளை கேட்டவுட கலங்காத கண்ணீர் விடாத அப்படி என்று சொல்லி பெரிய விருப்பம் அவை நான் சுவிசேஷனாக வரணும் சுவிசேஷ ஊழியம் சொல்லணும் இப்படி கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் ஆனால் ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னார் நீயோ பாலகனே உன்னதமானவருடைய தீர்க்க தரிசி எனப்படுவாய் இந்த வாசனம் வந்தவுடன் ஐயோ இதுதானா சுவிசேஷன் இல்லையா அப்படி என்று எனக்குள்ள பெரிய ஏக்கம் ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ தீர்க்க தரிசி அவ்வளவுதான் ஆனால் தீர்க்க தரிசியோ சம்பரிசியோ எந்த அரிசியும் எனக்கு அப்ப விளங்கல இப்பதான் தெரியும் தீர்க்க தரிசி என்றால் எவ்வளவு பாதைகள் எவ்வளவு பாடுகளுக்குள்ள கடந்து செல்ல வேண்டும் அலையா ஆனால் பரவாயில்ல ஆண்டவர் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் அலையா ரெண்டாயிரத்தி நான்காவதான் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி இரவு பன்னிரண்டு மணி அடிக்கும் பொழுது கத்தருடைய குரல் ஜெப வீட்டு என்கிற சபையிலே வைத்து என்னுடைய காதுகளிலே துணித்தது அடுத்த வருடம் உன்னுடைய ஊழியம் முழு நேர ஊழியம் ஆரம்பமாகிறது என்கிற சத்தம் உண்டாயிடுச்சு அவ்வளவுதான் எனக்கு எப்படி எப்படி என்று எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வந்தது ஜனவரி மாதம் வந்தது அவர் சொன்னபடியே ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் கிழமையிலே கொழும்பு பட்டணத்தில் இருந்து எனக்கு ஊழியத்துக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு சகோதரர் என்னை அழைத்து கலாம்போ மோரோட் மெதடி சர்ச்சிலே அந்த ஊழியத்தை செய்யும்படிக்கு கத்தர் கிருபை செய்தார் அன்று வடித்தது எழுப்புதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் கத்தருடைய கிருபையினாலே தேவன் கிருபையாக ஊழியம் செய்யும்படிக்கு வேலனை தந்திருக்கிறார் அலையா கரங்களை தட்டியானவர் சரியாக ரெண்டு வருடங்கள் கழித்து நான் இந்த தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய அடுத்த தொனி கேட்டது அடுத்த வருடம் சபையை நீ ஸ்தாபிக்கணும் ஏற்கனவே சகோதரி சொல்லிவிட்டார்கள் அவை நான் திரும்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்த சொன்னபடியே சபையை ஆரம்பிக்கவும் அற்புதமாக சபையை நடத்தும்படிக்கு கத்தர் கிருபை செய்தார் எத்தனையோ கொலை மிரட்டல்கள் டெலிஃபோன் கால்ஸ் இனமாக கொலை செய்வதற்கான என்னை ஷூட் பண்ணுவதற்காக எத்தனையோ சதி திட்டங்களை தீட்டி கொலை மிரட்டல்களை எனக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் டெலிஃபோனில் வந்த பொழுது நான் சொன்னேன் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து தொலைபேசியில் கதைச்சி
அதெல்லாம் சரி வராது நமக்குள்ள இருக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து முதல்ல ஷூட் பண்ணாத நீ ஆம்புலண்டா நெஞ்சில் ஷூட் பண்ணி காட்டு நாங்க யூத ராஜ சிங்கத்தினுடைய பிள்ளை எதற்கும் தயக்க மாட்டோம் அல்லா சொல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இந்த சபை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கிரைனைட் சத்த மாதிரி கேட்டது என்னடான்னு பார்த்தா மூலவடி புரியல <laughs> வந்து <laughs> தூண்டி <laughs> இந்த ஊழியத்தை தடை பண்ண நினைத்தான் தடைபடாதையும் செய்ய வல்லவர் நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாத என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் சிலர் சொன்னாங்க விரோதமாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது சில மிரட்டல் கோல்ஸ் வந்தது உனக்கு சிஐடி பிடித்து விடுவார்கள் அதுதான் பார்க்கலாம் நான் நிற்கிறேன் நாங்க சொன்னது நிறைவேறுதா நிறைவேறல என்று பார்க்கலாம் அது நாங்க சொல்ல கத்தர் சொன்னது இது ஆண்டவர் தந்த ஊழிய இது வரைக்கும் ஆண்டவர் கட்டிக்கொண்டே வருகிறார் எத்தனையோ ஆசா பாசங்கள் நிறைய காரியங்கள் சோதனைக்கு வந்தது கத்தர் என்னை காப்பாத்தினார் அது மாத்திரமல்ல ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் என்கிறது எனக்கு கோல் மூலமாக வந்தது தேசம் தேசமாக வரலாம் என்று வந்தது அதற்கு மாண்டவர் என்னை மயங்க விடல கத்தர் இலங்கை தேசத்தில் தற்போதைக்கு பாவிக்கிறார் இனிமேல் எப்படி பாவிப்பார் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை என்னுடைய மகன் மகனே இதை விட்டுட்டு நான் காண்பிக்கிற ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துக்கு போன்று சொன்னா கூடி நான் போக தயார் அப்ப இங்க யாரு யாரு பிரத யாரு பாஸ்டர் யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன இயேசு வைப்பா காட்டுக்கு போனாலும் இயேசு வருவார் நாட்டுக்கு போனாலும் இயேசு வருவார் கிராமத்துக்கு போனாலும் இயேசு வருவார் சில பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிராம ஊழியர் சேர இல்லையாப்பா சார் கிராம ஊழியம் செய்யணும் என்று இயேசு சொன்னா நான் போவேன் கண்ணங்கூடாக்கு போய் செய் என்று சொல்லுறாராம் இருப்பலாம் சிலருக்கு என்னது என்னது இதுதான் ஊழியம் இதுதான் ஊழியம் இயேசு சொல்லுறதை செய்வதுதான் ஊழியம் வேதம் சொல்லுகிறது 
மரியாள் சொன்னால் வேலைக்காரர்களிடத்திலே அவர் சொல்லுகிறபடி செய்யுங்க அவர் தண்ணி ஊத்த சொன்னா ஊத்து டீசல் ஊத்த சொன்னாலும் ஊத்து அவர் சொல்லுறத உட்காரு என்று சொன்னா உட்காரு வழி தேசத்துக்கு போவா போ வழி தேசத்துக்கு போகாத இந்திய தேசத்தில் இருந்து நிறைய அழைப்பு வந்தது எப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல அழைப்பு வந்தது ஆனால் ஆண்டவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று என்னை போகும்படிக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் வழிகளை திறந்தார் இந்திய தேசத்துக்கு போகும்படிக்கு கிருபை செய்தார் ஹலோயா போனதான் அங்கே ஆண்டவர் அற்புதமாய் காரியங்களை தீர்க்க தரிசனமாய் பேசினார் இன்று வரை அந்த தேசத்திலே அது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அவருக்கு முன்பாக கத்தர் சில தீர்க்க தரிசனங்களை உரைத்தார் இந்திய தேசத்தை நான் கொடுக்குவேன் இந்திய தேசத்தை நான் அசைப்பேன் ரத்தம் சிந்தப்படும் அப்படி என்றெல்லாம் பேசினார் ஒரு பக்கம் அடுப்புதலை நான் தந்து கொண்டிருப்பேன் இன்னொரு பக்கம் ரத்தங்கள் சிந்தப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பேசின வார்த்தைகள் இன்று வரை நடந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பம் பிளாஸ்ட் இன்னும் பல இடங்களிலே தீவிரவாதிகளினால் அழிவு ரத்தம் சிந்தப்படுகிறது வட இந்தியா குழுக்கப்பட்டது பேப்பர்லே பெரிய 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 பால் நெட்டசால் போட்டு அதை சொன்னார்கள் பரப்பினார் ஆண்டவர் சொன்னால் அதை செய்வார் நிலத்தை <laughs> சபை <laughs> உபவாச ஜப தோட்டமாய் அதை மாற்றி அதன்படியே அதை மாற்றினால் காரியங்கள் கைகூடி வந்தது அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்க அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே சக்சஸ் வெற்றி ஊழியத்தின் வெற்றி எது தெரியுமா சகோதரி அவர் சொல்லுகிறபடி செய்ய அவர் வேலை செய்யாத செய்யக்கூடாது வருடங்களையும் காலங்களையும் அற்புதமாக உருள செய்தார் வசனத்தை இயேசுவை மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவியானவர் உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் கிறிஸ்துவை மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பினவர் கிறிஸ்துவை மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவியானவராலே சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் கரங்களை தட்டியானவரை சோதனை பண்ணுங்க இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனம் சாவுக்கு ஏதுவாய் இருக்கிற உங்கள் சரீரங்களை 
உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரிசு தாவியானவர் மறுபடியும் உயிர்ப்பிப்பார் செத்து போய் இருக்கிற உங்கள் ஜெப வாழ்க்கையை உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பரிசு தாவியானவர் மறுபடியும் உயிர்ப்பிப்பார் செத்து போய் இருக்கிற சாவு கேதுவா இருக்கிற உங்களுடைய வியாபாரங்கள் பிசினஸ் தொழில் வாய்ப்பு குடும்ப உறவுகள் இவை ஒவ்வொன்றையும் உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிற பரிசு தாவியானவர் மறுபடியும் உயிர்ப்பிப்பார் இன்றைக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் காதுள்ளவள் கேட்க கடவன் ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து மறுபடியும் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார் மறுபடியும் உயிர்ப்பிப்பார் சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரம் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்படும் உங்களுக்குள்ள பரிசு தாவியானவர் வாசம் பண்ணினால் நீங்கள் சாவதில்லை நீங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவீர்கள் உங்கள் ஜெப வாழ்க்கை சாவதில்லை உங்கள் ஜெப வாழ்க்கை உயிர்ப்பிக்கப்படும் உங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கை சாவதில்லை உங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கை உயிர்ப்பிக்கப்படும் உங்கள் வியாபாரம் சாவதில்லை உங்கள் வியாபாரம் உயிர்ப்பிக்கப்படும் உங்களுடைய குடும்ப உறவுகள் உடைந்து போவதில்லை சாவதில்லை உங்கள் குடும்ப உறவுகள் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்படும் உயிர்ப்பிக்கப்படும் உங்களுக்குள்ளே பரிசு தாவியானவர் வாசம் பண்ணினால் இதை பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு செய்வார் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அப்படியே செய்வார் அப்படியே உயிர்ப்பிக்கப்படும் எந்த எந்த இடத்திலே சாவுக்கு ஏதுவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற பரிசு தாவியானவர் மறுபடியும் உங்களை உயிர்ப்பிக்க செய்வார் கண்களிலையும் ஆவியானவருடைய கிரிகை ஏதோ ஒரு ஆபரேஷன் ஏதோ ஒரு ஒரு கிரிகை டாக்டர்ஸ் பண்ற ஆபரேஷன் நான் சொல்லல பரிசு தாவியானுடைய ஒரு கிரிகை உங்களோட ரெண்டு கண்களிலையும் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது எஸ் ஐ சோ தட் விஷன் நான் அந்த தரிசனத்தை பார்க்கிறேன் ரெண்டு எஸ் थैंक यू மாஸ் थैंक यू ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் थैंक यू ஜீ பரிசு தாவியானவர் உயிர் பிதா ஆமென் ஒரு ஐயா வந்த அப்படி நரம்பெல்லாம் வெட்டிச்சு கண்ணுக்குள்ள வெட்டிச்சு ஆண்டவர் அந்த ரெண்டு கண்களை உயிர்ப்பித்தார் மறுபடியும் வந்தார் பார்வையோடு வந்தார் அலை லோயா சாவுக்கு எதுவான உங்கள் சரீரங்களை உங்களுக்குள் இருக்கிற பரிசு தாவியானவர் உயிர்ப்பிப்பார் இன்னும் அதிகமாக இன்னும் அதிகமாக பிளஸ் பண்ணுங்க இன்னும் அதிகமாக நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க ஆயுசு காலங்களை பெருக பண்ணுங்க உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் உங்கள் உள்ளத்தில் எண்ணம் எல்லாம் வருதோ அப்படியெல்லாம் உங்களுக்காக இப்போ சோகம் பண்ணுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிட்டு
பிள்ளைகளுக்கு சாபங்களை போட்டுக் கொண்டிருக்க
ஆண்டவர் என்னுடைய எழுத்துகள் மிக 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 சமீபமாக வந்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பம் தான் இது ஒரு ஸ்டார்டிங் தான் 